Falou. Fala, meus manos, beleza? Agora eu vim para outra partição, né? Hoje já é um novo dia, né? E falar em novo dia, feliz ano novo para todo mundo. Vamos começar aqui a é, instalar essa máquina que não tem um Arduino. Eu já comecei aqui, ó, com a primeira instalação aqui, ó. Eu já deixei rolando aqui. Ó, vou voltar lá em cima, lá, ó. Sudo apt get install Arduino MK. Então, eu já comecei a instalar no Arduino MK, né? Que seria essa primeira instrução aqui, beleza? Então, vou colocar aqui, ó, número 1. 1. Já vou aproveitar e dar uma editada nas paradas aqui. Deixa eu aumentar. Ontem, acabei de gravar o vídeo. Aqui. E eu, na hora de salvar, a sessão acabou e eu perdi tudo. Eu tive que redigitar tudo. Sorte que eu tinha gravado o vídeo. Eu acompanhei o vídeo. E o passo a passo estava lá. Vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Vamos. Eu gosto de, de dar uma conferida. Ó. Já instalou tudo. Beleza. Próxima instrução. Eu não vou instalar o, o, o Linux Brew aqui não, que eu acho que ele é para instalar o Arduino MK aqui, beleza? Eu vou vir aqui direto ó, e vou instalar o... aqui ó, colocar número 2 aqui. Vou fazer dessa maneira, é, para ver, ó, não foi possível, tá, deve ser por aqui ó, não estou conseguindo atualizar esse... deixa eu estar senha aqui, isso aqui ó, o IP Router 2, ele está dando problema por causa disso aqui eu não sei mas é porque eu instalei o ele tá entrando em conflito com o net tools provavelmente vamos tentar de novo e o erro vou colocar um sudo aqui ó sudo beleza esse aqui já tá instalado ó é o python serial que que eu vou fazer eu vou botar um sudo aqui também ó sudo beleza tá esse eu não vou criar a variável local do do bash rc não vou criar ela local Vou deixar ela para ser criada junto com aquele negócio lá. Para nisso eu tenho que baixar o arquivo aqui. Eu já vou baixar. Esse vídeo vai ficar provavelmente vai ser bem rápido. Aqui ó. Download. Esse arquivo é pequenininho ó. Baixou rapidão. Vamos abrir a pasta aqui ó. Abriu. Agora eu vou copiar. Ó, vou em documentos. Vou criar aqui ó. Uma pasta. Chamar ela de Arduino. A ideia é que tudo fica aqui dentro. Vou criar outra pasta. Chamada Ink. De importante. Vou colar aqui, ó. Vou extrair aqui. Já extraiu, vou deletá-la aqui. Pronto, ela tá aqui. O, o arquivo mais importante é esse aqui, ó, do NMPK. Então, aqui, tranquilão. Voltando aqui. Então, vou renomear aqui, ó. Um, baixar. E o mais importante aqui é colocar numa pasta. Não pode ser excluído ou movido. Aqui o 2, instalar o Arduino MK. O 3 é instalar o serial. Python, eu não vou criar isso aqui, eu vou pular essa parte, isso aqui também, agora, é... tá, vamos criar uma pasta, no primeiro vídeo eu criei a pasta manualmente, agora eu vou criar ela, eu vou até entrar aqui, ó, só de sacanagem, ó, a pasta até aqui, eu vou criar uma pasta aqui, chamada MKD, ela vai chamar, é... vou colocar só pisca, tá beleza? Pronto, pasta pisca tá criada. Criar um arquivo makefile. Eu não sei criar um arquivo. Deixa eu ver rapidinho como é que cria um arquivo. Criar arquivo Linux. Já entra aqui no primeiro. Hum, usamos o comando cp. Comando cp. A copiar arquivo. Apagar, procurar. Conteúdo. Deixa eu ver aqui. Ctrl F. Criar. Listar e criar arquivo. Para criar um arquivo vazio. Usando o comando touch, seguindo do nome do arquivo a ser criado. Como em touch, tá? apesar de parecer inútil à primeira vista, criar um arquivo sem qualquer conteúdo dentro, saiba que é um... Tá, beleza. Deixa eu ver aqui. Ó. Caso de arquivo de texto, você também pode utilizar o, o editor Vim ou Nano. Né? Recentemente publicamos de criar um arquivo de texto dele. Tá, eu vou... Usar o touch aqui, mas eu também posso usar o nano. Ó, posso digitar aqui, ó. sudo nano makefile. Deixa eu colocar aqui, ó. Makefile. Enter. Vou digitar minha senha. Pronto, já criou lá. Ah, só que criou. Estranho. Deixa eu só colocar um, um, um ok aqui dentro. E vou dar um S. Um Ctrl S. Ah, tá lá. Ctrl S salvou. E Ctrl X para fechar. Ah, sim. Então, vou voltar aqui, ó. Aí eu vou editar, viu? Agora eu vou colocar aquilo lá. Então, voltando aqui, 
eu vou criar com essas seguintes informações aqui volto lá é legal ir praticando com o Linux no terminal porque e o terminal salva a gente pra caramba então é isso aqui só que é o seguinte eu tô aqui agora eu tô no Debian então eu não sei se isso tudo vai casar como deveria então eu vou fazer é um teste então eu vou dar um Ctrl S para salvar e um Ctrl X para sair deixa eu deixar o celular no silencioso aqui pronto já criou um o makefile aqui eu vou colocar aqui ó três colocar aqui depois eu edito os números aqui se eu precisar voltar em algum aqui cinco editei tá e já tá salvo seis aqui é para criar um projeto o projeto também eu posso fazer a mesma coisa ó. eu vou fazer até aqui ó eu vou dar um sudo nano e vou colocar kate project vou dar lá um enter ele vai criar aqui um uma espécie de um arquivo se eu não me engano um, um, um segundo plano aqui enfim agora eu vou copiar isso aqui ó eu não sei se isso aqui influencia no projeto em si porque não está influenciando depois eu vou até pesquisar porque às vezes pela essa atualização do Kate pode não estar tá reconhecendo esse make upload aqui ó que era para ter reconhecido beleza mas eu já vou dar um Ctrl S Ctrl X pronto já tem aqui ah esqueci eu vou editar aqui ó já vou pôr o nome aqui pisca só pisca ó vou apagar aqui Ctrl S Ctrl X ele sempre cria tá vendo é legal esse arquivo aqui ó talvez ele salve onde a gente parou e caso eu cabe a energia por exemplo não perca nada talvez seja isso e eu tenho certeza que é isso tá agora é para criar o um arquivo e o coisa aqui só que eu pulei uma parte aqui muito importante que é também instalar a IDE 4 4 eu vou até mudar aqui ó 5 6 eu vou entrar no discover aqui aí como tá dizendo aqui ó é você precisa instalar a IDE eu usei aqui ó isso aqui faz parte do quarto eu vou até colocar aqui, ó, instalei via flatpad vou colocar aqui o Arduino dá um enter se eu não me engano é esse aqui ó deixa eu clicar aqui eu é esse mesmo né aqui ó flat park já vou dar instalar para instalar ele quer ver ó deixa eu colocar aqui ó IDE Arduino flat park tem as instruções aqui de instalar pelo terminal Deixa eu ver se eu já acho ela que eu já coloco. Quer ver install? Deixa eu ver apareceu aqui. Deixa eu ver aqui se eu abri com. Aqui eu abro normal. Ah, não. Ele vai chamar um arquivo aqui. Ó. Deixa eu digitar minha senha aqui. Eu queria. Aqui, aqui ó. Esse aqui, ó. Instalação e execução. Deixa eu colocar aqui. Que esse aqui, cara, depois de um tempo você esquece tudo tudo e aqui você já tem um caminho traçado muito mais fácil beleza então aqui já tá eu acredito que seja esse comando mesmo aqui já instalou eu vou eu vou fazer o seguinte falta algumas etapas aqui eu vou até adicionar na verdade tá aqui já ó. é então aqui ó 4 né aqui eu vou colocar o p opcional Agora eu vou iniciar o, a ideia aqui para ver se ela já está funcionando. Eu vou conectar o Arduino aqui. Bom, conectei. Interrompemos a sua programação para dizer que o vídeo ficou meio ruim por conta da, da placa do Arduino. E quando eu conectei ela e abri a ideia, alguma coisa aconteceu que ficou horrível a qualidade do vídeo. Mas o conteúdo em si continua bom, entendeu? Para quem tiver interesse, não vai perder o, as informações por conta do vídeo, né? E qualquer coisa aí, tiver alguma dúvida, a gente faz outro vídeo, beleza? Até o, vamos dizer assim, até a aparência dele aqui ficou melhor. Aparentemente não pediu autorização e a porta já identificou. Que legal. É, nem acredito. No, no Debian, que é mais complicado, deu certinho sem ter que fazer esse recurso aqui. Ó. Caso o seu não reconheça ali, você vem aqui ó onde tech blog Arduino segunda opção por enquanto tá na segunda aqui que é isso aqui ó Vou até tirar esse fundo azul aqui olha só que dia vou dar um Ctrl A Ctrl A a letra background de texto preto Pronto. vou dar um salvar público enviar mensagem já tá salvar bom ficou até melhor aqui é quando dá erro é, você tem que dar autorização do permissão. Acho que vai dar esse erro. 
Vamos ver aqui. Vou pegar o um exemplo mais simples aqui, ó. Básico, o Bebrink, que é do LED piscando. E já vou dar um carregar. Vamos ver se vai. Pronto, já tá lá, ó. Tá funcionando perfeitamente. Muito chique. E eu gostei, ficou bonito aqui, ó. Beleza. Ah, eu vou só trocar o tempo aqui, para me saber se houve mudança mesmo. Muito rápido, cara. Perfeito. Tá mais rápido do que no janelas. Bacana pra caramba. Ó, ainda tem modificação aqui, ó. Modify, modify. Um programinha tão pequenininho como esse. Não vou nem apagar aqui não. Tá, vou apagar. Beleza. Agora eu acho que eu já vou pular essa etapa aqui. Eu vou fechar. Deixa eu salvar. Deixa eu ver se dá pra salvar. Não vai dar pra salvar. Somente a leitura. Vou fechar. Não. Mas eu dei uma cópia ali. Então se der erro de permissão, é só digitar esse comando aqui, ó. Aqui o... O seu nome, acho que muda o nome da pessoa aqui, eu não sei. Só sei que você bota esses comandos aqui e já, já funciona, beleza? Tem que observar aqui, ó, a versão do Arduino também, beleza? Da IDE, essa é a versão mais nova. Então aqui no Debian vai ficar top de linha. Então aqui eu vou fechar, aqui tem que fechar, aqui tem que fechar. Então criar arquivo aqui, eu uso o Touch ou o Nano. Eu acho que eu vou sempre usar o Nano, porque eu já edito ele. Fecho, aqui também eu vou fechar. Beleza, então eu já coloquei, agora eu vou abrir o Kate. Tem como abrir o Kate pelo terminal, se eu não me engano é só digitar Kate. Tá abrindo aqui, eu vou criar uma nova sessão. Só que aqui eu, eu me ocupo meu, o meu coisa ali. O que, que eu vou fazer aqui, ó. Projeto, ele mesmo acha, tá vendo? É muito engraçado. Eu já tenho aqui o pisca. Engraçado, eu criei dentro da pasta importante. Bom. Ah, tá. Eu vou jogar esses dois arquivos aqui para dentro, ó. Vou vir para aqui, aqui, ó. Eu quero aqui dentro. Ó, vamos ver se atualizou aqui. Ó, deixa eu dar uma recarregada. Não. Deixa eu fechar esse Kate aqui, ó. Eu vou abrir ele por aqui. Deixa eu ver se tem como fazer isso aqui, ó. Kate e o e-comercial. Eu acho que sim. Nova sessão. Eu acho que não vai localizar o... Aqui, eu vou ter que abrir. Então, arquivo, na verdade, eu vou ter que salvar lá. Então, eu vou colar aqui o... Ixi, só copiou o Weblink. Deixa eu abrir a ideia de novo aqui. Ó, a ideia. E esse, o, o Debian não tá no HD SSD. E tá rapidão. Ó, ele já tá aqui na parada. Já vou copiar ele aqui, ó. Já vou fechar. Vou colar aqui, ó. Já vou colocar aqui em C, ó. C. Engraçado que tá ah, selecionado. Beleza, agora eu vou dar um Ctrl S e vou salvar dentro de pisca. Salvar. Ah não, tem que colocar aqui, eu vou colocar pisca.im. Salvar. Pronto, ah, agora sim, ó, veio para cá. Até aqui, beleza? Então vamos lá. Por enquanto, tá tudo muito certo. Então, agora a gente vai ver se essas paradas aqui vai ser a mesma funcionamento. É, o projeto aqui. Agora sim, ó, a gente vai na pasta e em copilar. Copilar não vai aparecer aqui, eu tenho que vir em configurações. Opções do case, deixa eu ver se eu coloquei aqui, ó. Não, não. Tem que adicionar esse... Bom que eu vou acrescentando aqui, ó. É... Para, coloca assim, para aparecer o menu compilar. Vá em configurações. É isso? Configurações. Configurar o case. Configurações. Configurar o KT Plugins Plugins Aí eu ativo aqui, ó Plugin de compilação a, Ó, aqui eu vou aplicar Aqui já apareceu lá, ó, já apareceu né? Plugin de Compilações Acho que é esse Compilação, sei lá Tá, aqui já tá, vai em configuração então até aqui, ó, nosso arquivo aqui tá ficando bem completo. E com o vídeo mais completo ainda. Então ele já apareceu aqui, ó, compilava o padrão, isso aqui mesmo. Então aqui eu já vou apertar compilar, vamos ver o que, que vai dar. Vamos lá, apertei compilar. Tô olhando aqui pro Arduino aqui para ver se tem algum erro. Ele não compilou e apresentou um erro aqui, vamos ver qual o esquema aqui. Aqui você pode ir alterando entre as opções de erros, tá vendo? Ah, tá, ele só compilou. Certo? Ele só verificou. É aquela função de verificar. Tá vendo que aqui já apareceu diferente, ó. Ele buscou o coisa aqui, ó. Limpar e compilar. Não apareceu coisa. Eu vou adicionar aqui, ó. Upload. 
upload, upload, que eu vou colocar make upload, eu acho que é isso mesmo, já vou marcar aqui ó, vamos ver se vai dar upload aqui, perfeito cara, ó, acabou o vídeo, deu certinho, não vou nem mostrar para vocês ó, saindo, ainda deu um thank you, tá pronto, no Debian ficou mais limpo ainda cara, era isso, dormi essa noite pensando nisso, falei, poxa, eu fiz tanta besteira, que eu acho que eu instalei umas três vezes o, o, o MPK, instalei o, o Breu à toa, ixi, e só lenha. Ó, tá funcionando. Beleza? A imagem é a mesma coisa de sempre. Aqui já tá funcionando. Perfeito. Viu como é que foi simples agora? Agora eu já tô ligado. Então eu vou colocar aqui, ó. Então primeiro, baixar o arquivo. Isso aqui é o número 1. Um. Beleza. Instalar o MPK. 2, colocar 2.1. Opcional. Vou colocar até aqui, ó. 2, o 3, ó, 3, 4, né, que é instalar o... Tem como instalar sem ser via Flatpak. Não criei, ó, vou colocar aqui opcional também, que eu não criei. É, o, o, eu não sei que, as variáveis de ambiente. Variáveis de ambiente. O que, que são as variáveis de ambiente? Você diz que essa variável aqui chama isso, né? E toda vez que qualquer parte do sistema for chamar essa variável aqui, é como se fosse um alias. Como se fosse um alias. Ih, já fiz merda aqui. Deixa eu ver se eu dou um Ctrl Z. Deu, voltou. Não vou mexer muito aqui não, senão eu vou bagunçar a parada aqui. Entendeu? Que é um alias para achar os arquivos. Como eu já modifiquei aqui, ó. Então, vou colocar aqui. Opcional. Opcional. Variáveis de ambiente eu acho que é totalmente opcional mesmo mas para quem quiser vai estar tá aqui também é para iniciar o okay, de configurações por in eu acho que aqui tá um plugin de compilação beleza 5 abrir um diretório aqui é o nome que você quiser tá é nome do projeto Vou colocar em amarelo aqui que você pode editar e tem que editar mude para esse diretório crio make life eu vou até juntar aqui ó é não vou juntar não com o nome ó vou colocar entre aspas aqui ó para ficar bem top mesmo que é e aqui também ó com ponto eu cometi muitos erros cara você vê eu gastei um tempão para fazer aquilo que eu fiz ontem sendo que aqui eu fiz em poucos minutos tá vendo com o tutorial é muito fácil deixa eu ver seis aqui o sete e o 8 aqui é o final, né? O 8, vou colocar aqui o 8, final. É, eu vou marcar esse aqui, é o do upload, ó, que foi esse última coisa que eu fiz, que eu não sei por que não apareceu aqui, ó, né? Que seria interessante. Eu vou até abrir esse arquivo, deixa eu ver se tem como editar ele aqui, ó. Que seria esse arquivo aqui, ó, que eu acho que o upload aqui não tá legal, não tá funcionando. Mas enfim, tá aí, beleza? A fonte, pô, agradeço demais aqui, ó. Que foi graças ao tutorial que eu consegui. Agora ficou muito fácil. Então que eu já vou sair daqui. Vou só conferir. né? Kate, editor, Arduino. Binário. Vou até colocar aqui. Vou até abrir aqui de novo. Controlar. Para ver se não terminou a sessão. Ou fui salvar. Perdi tudo. Caiu na tela de login. Então aqui é bacana. Tá bem completinho esse tutorial. hein? Muito completo mesmo. É... Vou até dar uma introduzida aqui. ó. A sintax do Arduino.ino pode ser aqui a ser o telefone está cantando aqui salvar opa ah isso aqui porque eu mexi na fonte tem que excluir a pasta fonte que volta tudo normal já está aqui já é só salvar pronto tá aqui galera ó atualizado ó do jeitinho ó as propaganda aqui quando você vê uma propaganda aqui ó no site você clica nela beleza que eu ganho que eu ganho dinheiro, beleza? É a forma de vocês me ajudarem e deixar o like aí, beleza? Muito obrigado e valeu! É, tem que fazer as configurações. Dá um trabalhinho, né? Vou parar por aqui.